um vídeo ferrarista para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos um vídeo totalmente ferrarista, lembrando que já tivemos vídeo hoje pela manhã falando sobre o regulamento 2022 e também tivemos vídeos ontem, anteontem, fique atento para você não perder nada. Vamos ao que interessa sem mais enrolação. Primeira notícia interessante que nós temos é que com o término da temporada 2022, algumas revelações acabam sendo feitas pelas equipes. Uma delas é que Mattia Binotto admitiu que por conta das várias falhas na unidade de potência da Ferrari ao longo do ano, eles sim reduziram a potência. Afirmando em matéria que você confere na descrição, Mattia Binotto diz que tiveram que diminuir a potência e não elaborou muito sobre o assunto. Olha só que interessante isso, ele apenas deu uma resposta seca dizendo que sim, que tiveram que fazer isso, o que pode explicar um pouco da queda do ritmo da Ferrari. Não é a explicação total, porque como nós sabemos a diretiva da Bélgica influenciou grandemente na questão da Ferrari, no desenvolvimento do carro, se tornou um carro que detona os pneus e também se tornou um carro mais instável e que não consegue usufruir daquilo que usufruía na primeira metade, principalmente nas curvas lentas. Então nós temos um dos problemas da Ferrari é a potência, que é justamente o ponto forte da principal rival da temporada, a Red Bull. A Mercedes não era tão boa de reta, inclusive pior que a Ferrari, então a Ferrari teve um déficit muito grande e isso pode sim ter atrapalhado em algumas provas na disputa, principalmente entre Leclerc e Max Verstappen. Pelo menos conseguiram o segundo lugar nos construtores, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Falamos muito sobre isso aqui no canal recentemente, sobre o escalonamento do túnel de vento e como isso influencia para as equipes. Mas continuando na avaliação da temporada, Matias Binotto foi perguntado sobre isso e ele dá uma nota de 7,5 para 8 e é definitivamente positivo o ano da Ferrari, porque o objetivo foi alcançado após duas temporadas difíceis. Binotto ainda argumenta que ninguém, absolutamente ninguém, teria apostado em uma Ferrari tão forte na largada ou no início da temporada e que se manteve tão competitiva após 22 provas. E aqui eu quero fazer uma pausa com você. Binotto tem razão nisso aqui. A Ferrari tem sim o seu planejamento para esse regulamento que se iniciou em 2022 para ganhar títulos em breve, mas ninguém apostava numa Ferrari extremamente competitiva, principalmente no início do ano, como foi. Eu até falava no ano passado que a Ferrari poderia ser uma das candidatas porque já estava olhando para 2023, mas poderia não vencer porque o planejamento deles é a médio e longo prazo e o Binotto está sendo peça fundamental na reestruturação da equipe em si e tudo isso passa por uma série de fatores internos, não somente modernização de instalações como a Ferrari está fazendo, mas também de uma reestruturação de logística, de organização interna, dos setores principalmente. O Binotto é um cara que está há anos e anos na Ferrari, ele chefiava o departamento de motores, então ele sabe como funciona a Ferrari internamente e por isso ele não tem problema em conhecer e saber o que precisa ser otimizado. Então eu concordo com o Binotto nessa fala, as grandes apostas não eram necessariamente para a Ferrari, muitos apostavam em Mercedes e Red Bull, mas a Ferrari era sempre tido como uma equipe mais inferior. E quando começou a temporada a Ferrari era o grande carro no primeiro semestre e a Mercedes por exemplo foi a terceira força com a Red Bull um pouco atrás da Ferrari. Então Binotto tem razão nisso aí. Mas falando de Binotto nós temos um aspecto muito interessante que ele deu uma entrevista e foi perguntado sobre a sua permanência e aqui nós temos o tema principal deste vídeo, porque Binotto simplesmente não confirma e o tom é aquele tom de vai sair. A resposta dele basicamente foi não me pergunte se estarei no ano que vem. Então nós temos aqui um cenário muito propício para aquilo que falamos em um vídeo anterior sobre a demissão de Binotto, ao qual eu estou tratando como rumor até que venha uma confirmação, mas a fonte é muito boa e quando a Dazon 
faz a pergunta ao Binotto se ele vai permanecer ou não, ele falar para não perguntar se ele vai estar à frente do time, isso parece uma confirmação. Geralmente ele falaria sim, estou focado na próxima temporada, etc. Mas não, ele fala para não ser perguntado e para mim, Frederic Fassor, ou até mesmo quem sabe o Simone Resta, que também está sendo cotado, pode chegar à frente da Ferrari para o ano que vem. É um movimento muito arriscado da Ferrari. É aquele tipo de movimento que ou dá muito certo ou dá muito errado, não tem muito meio termo nisso aí. Por que isso? Você tem um trabalho que está em andamento e em desenvolvimento como citamos agora há pouco. Mudar o chefe, o cara cabeça por trás disso, o cara que já está pensando lá na frente, pode não ser um bom argumento, pode não ser uma boa decisão, porque o cara que chegar pode não dar prosseguimento às ideias que foram previamente estabelecidas. Então você tem conflitos muitas vezes de ideias, até mesmo de egos, dependendo das pessoas, e isso pode ser prejudicial única e exclusivamente a Ferrari. Nada no mundo melhora se você ficar mudando toda hora, chefe de equipe, etc. Eu, por exemplo, não teria demitido o Arriva Bene, mas é só um exemplo, não quero aqui entrar muito no assunto do Arriva Bene. E pode dar muito certo, eu falei do que pode dar errado, mas o que pode dar muito certo também é que às vezes a pessoa já tem em mente tudo o que precisa ser feito pela Ferrari, ela já vai acompanhar o desenvolvimento que está sendo feito, só que ela tem aquele timbre, ela tem aquela, aquele pulso para tomar decisões que às vezes o Binotto não tem. Então ela pega todo o pacote positivo do Binotto e transforma isso em algo melhor, porque ela tem o que falta, ela tem aquilo que está precisando ser preenchido. E muitos falam que o maior problema do Binotto é a gerência interna com pessoas e o lado político também. Christian Horner e Toto Wolff deram uma aula no Binotto de política na Fórmula 1 em 2022. Basicamente Horner e Wolff estavam o tempo inteiro nos bastidores, se movimentando, traçando planos, colocando para a FIA, para a Fórmula 1 as suas ideias, enquanto a Ferrari parecia muito passiva. E não à toa foi a equipe mais prejudicada pela mudança na diretiva técnica, e ano que vem pode sofrer mais, porque nós teremos um aumento na altura dos carros e nós falamos sobre isso no nosso vídeo F1 2023 novidades, confira lá caso você não tenha visto. Então nesse caso nós estamos falando de uma Ferrari que está arriscando, pode dar muito certo, pode ser o que falta para a Ferrari desenvolver um carro de forma campeã, até porque fizemos um vídeo recentemente falando que a Ferrari simplesmente estourou o teto, quando eu digo estourou não é que passou, mas ela desenvolveu tudo que poderia desenvolver em termos de dinheiro do teto, mas as atualizações não tiveram efeito e foram poucas atualizações. A equipe não conseguiu colocar em prática suas ideias, isso mostra um problema. Equipes como a Alpine, por exemplo, fizeram várias atualizações e conseguiram fazer com que todas estivessem muito bem alocadas em seus carros, rendendo bons frutos. Não à toa, a Alpine cresceu ao longo da temporada e terminou na quarta posição do campeonato de construtores. Estamos falando de algo muito importante aqui para o futuro da Ferrari e obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!